É inevitável nos dias de hoje que as crianças e adolescentes tenham acesso a algum tipo de videogame. Desde a explosão dos jogos eletrônicos por volta dos anos de 1990, uma questão polêmica ronda o mundo das crianças e adolescentes que jogam. Os games são benéficos ou maléficos? Mas ao contrário do que muitos pais ainda acreditam, os jogos não são vilões absolutos. Se a criança e o adolescente jogar com limites, pode até ajudar no desenvolvimento intelectual. De acordo com o psicólogo Agostinho Chagas Neto, qualquer jogo pode ser negativo ou positivo para o desenvolvimento de uma criança e adolescente. Tudo depende do fato de ter uma orientação dos pais ou não. É a presença dos pais, é o se relacionar com outras pessoas no real e não só no virtual, que é fundamental para um desenvolvimento sadio. Estudos realizados nos Estados Unidos afirmam que os games podem estimular o raciocínio, a memória, criatividade e coordenação motora, além de ser uma importante fonte de diversão. Para o empresário Janderson Mesquita, dono de uma lan house no bairro Buritis, os jogos ajudam no desenvolvimento da criança e do adolescente. Uma criança procura nos games a distração e diversão, e é isso que ela normalmente encontra. Porque tem vários jogos que ela pode jogar com os amigos e às vezes online. Então se falando de benefícios, eu diria que são mais a diversão. E se falando de outros também, porque ela usa o intelecto, usa, usa o raciocínio, usa a lógica para resolver alguns desafios que tem em jogos. Porque jogos você tem que passar de fase e assim sucessivamente. Então eu diria que mais raciocínio e lógica. Na empresa de Janderson, muitos jogos são classificados por idade e ele ressalta a importância do acompanhamento dos pais para saber o que os filhos estão jogando. Todos os pais devem acompanhar as crianças, assim, ou em casa de jogos ou nas suas próprias casas, porque existem jogos que têm faixa etária, então alguns jogos não devem ser jogados por crianças, como jogos de excessiva violência, né? jogos que simulam guerras, esses jogos, se a criança for jogar, tem que ser acompanhado dos pais. É importante, então, estipular limites. O que deve ser observado é que o período dedicado aos games não afete negativamente outras áreas da vida da criança e do adolescente, como estudos, família, atividades físicas, alimentação e contatos sociais.